ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪೃದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಫರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿಸಿಒಡಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಈ ಪಿಸಿಒಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದುವೆ ಹಾಗೇನೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ಇಂದು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜತನ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಆಗತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿಗಿದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಅನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಏನ್ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮನೇಲೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಲ್ತ್ ನಡೀತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಮುಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಗಳು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೊ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಸೊ 
ಮೇಲುಗಳಿಂದ ಕೆಳಗವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೋಲವನ್ನು ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಅದು ಏನು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏರುಪೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಗ್ರಂಥಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಇದರದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿಸಿಒಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು 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 ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು 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 ಝೀರೊ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ತ್ರಿಬಲ್ ತ್ರೀ ಇದು ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೈಪ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಪಾದಿ ಆಗುದು ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದು ಸ್ವೆಲಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ನಾಬಿ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಎನಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಏನಾದರು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಉದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎನಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಗ್ರಂಥಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಾವು ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರ
ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಗುಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಮಗು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಲು ನೋವು ಬರ್ತಿದೆ ಕೈ ನೋವು ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೋವುಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಒಂದು ಈ ಮೆಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆಚೂರು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ 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 ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಕ ಕಟೇರಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ವೈಫ್ ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೂದು ಉದುರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮನ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಬೇಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ 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 ಏನಂದ್ರೆ ದಿನ ತಿನ್ಬೇಕು ತಿಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿ
ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದೇ ಅವ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ನಾರ್ಮಲೈಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಯನಗರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹಲೋ ಜೋರಾಗ್ ಮಾತಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏರು ಪೇರ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಆ ಮಗುಲು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇನೇ ಆ ತರದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಈ ತರ ಗಾಬರಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ತರದ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹ ಈ ತರ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಜ್ಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋಕ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ ಸೊ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಫ್ಯೂ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಖಂಡಿತ ಈ ತರದ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎದುರಾಗೋದು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಎಯ್ಟ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಇದು ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅವಾಗೇನೋ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈತ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಪೀರಿಯಡ್ಸು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸೇ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ಲಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಇರೋಂಗೆ ಮೂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇರೋಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಅಳು ಬರೋದಾಗಲಿ ಕೋಪ ಬರೋದಾಗಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನೋ ತುಂಬ ಸಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾ ಹೆಸರು ವೈಶಾಲಿ ಅಂತ ರೀ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೈಶಾಲಿ ವೈಶಾಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹೇಳಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಏಜು ಏಜು ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ ಹಲೋ ಹಲೋ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗ ತುರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ನೆಕ್ ಬಾವ್ ಆಗುದು ಮತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾವ್ ಹಂಗ ಇರ್ತದ ಮೇಡಮ್ ಒಟ್ಟ ಏಳುದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕಾಲಿನ ಬಾವ ಇಡೀ ಮೈಕ್ರಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಾಗ ತುಂಬಾ ಊದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೋಡಿದ್ರಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಾ ಗ್ಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಇಳಿತಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಸಣ್ಣನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಿನ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತ ಅದ್ ಯಾತಕ್ ಉದ್ಕೊಂಡಿದೆ
ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಹಳೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಶಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಈ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಡೆ ಏನಾದರೂ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸಡೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಸೊ ದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಗ್ರಂಥಿನೇ ಫುಲ್ಲು ತೆಗೆದಾಗ ಅವಾಗ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಥವಾ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಐಡಿನ್ ಕಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಐಡಿನ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ನಾವು ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ನ ಬಳುವಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏರುಪೇರು ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿರು ತುಂಬ ಏನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಮೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಮೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ ಬಳಕೆಯೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಏನು ಈಗ ಒಂದು ಏನು ಮೆಚುರಿಟಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅ ರಿಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ ಸೊ ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಎಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮಿ ತೆರಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನಿರ್ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಈ ಸಿವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪಿಸಿಒಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪಿಸಿಒಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಿಸಿಒಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಿಸಿಒಡಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಪಿಸಿಒಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓರಿಯನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪಿಸಿಒಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಅವಾಗ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಗೆ ಓವರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಗ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಓವರೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೂ ಈ ಎಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಎಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಲು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಹೇರ್ಸ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಏಜು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಹ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಮೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನ್ವಾನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಹೇರ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮುಖ ತುಂಬ ಆಯ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ರಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೀನ್ ಈ ಮೊಡವೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ
ನನಗೆ ಟಿ ಸಿ ಎಚ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಯಾರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಪಿ ಬಿಪಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಏನು ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯೂ ಅನ್ಹೈಜೀನಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯೂಶಲಿ ಯುರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯುರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವಾಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಈವನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದನು ಸಹ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಮುಟ್ಟು ಯೂಶಲಿ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇವಾಗ ಏಜ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಮೆನಪಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೆನಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯುರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಜಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಕ್ಷರಿ ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಫ್ಲಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಯುರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹಂಬತಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಯನಗರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಹಾಗೂ ಕೋರಮಂಗ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಕಾಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ತದನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಜೋರಾಗ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಲ್ಲವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಓಕೆ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್
ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇ ಬಿ ಅದು ತುಂಬಾದಿಂದ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸಹ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮನ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಬೇಸಿಟಿ ಹೌದು ಅದೇ ಅವೆಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇಸ್ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ಈ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದೇಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಟಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತೀರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸಲ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅದ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಸೊ ಇನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾಗೇನೆ ಮಗು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಾಖೆಗಳು ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಹಾಸನ್ ಹುಬ್ಳಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊಲಸಿದ್ದ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಸವನ್ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯಾ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷನ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮದ್ವೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೂರ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ಪಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋಪತಿ ಕಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ ಸಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ
ಹೋಗುವ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಂಥಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಗ್ರಂಥಿನೇ ಮೇನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಗ್ಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಗ್ಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಒವೇಲೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಒವಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಟೋಬಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅವರ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನಿ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಅವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಸಪೋಸ್ ಎರಡೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬಿಲೇಷನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಳ ಮಗುನ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಪ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಇವಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂಥ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಈ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬಂಜತನದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೊ ಬರೀ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಅವರು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಇನ್ಫರ್ಟಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫೇ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಮೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕೌಂಟ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಇರೋ
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಂಬತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಂಬತ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನಿರ್ಪಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್